Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Fede Campo, pro player competitivo di Pokémon e se foste interessati all'argomento vi invito a iscrivervi al canale. Quest'oggi, come tutti voi saprete, è uscito il DLC di Pokémon Scarlatto Violetto, o meglio, la prima parte, la maschera turchese. E noi siamo qui per analizzare nel dettaglio tutte le novità competitive che questo aggiornamento ci ha dato. Inizierò a fare una vera e propria mini serie di video su questi DLC e ho già intenzionato a farli con i primi leak che erano usciti nelle settimane precedenti, tuttavia mi hanno bannato il primo video che avevo fatto e quindi ho deciso di non continuare la serie fino a che non fosse uscito il DLC vero e proprio. Ma oggi siamo qui e siamo pronti ad analizzare tutte queste nuove info. Inutile dirvi che questi video saranno pieni zeppi di spoiler, quindi se volete evitare spoiler chiudete, altrimenti se come me siete curiosi rimanete qui e andiamo a spolparci tutte le nuove informazioni. Partiamo subito dai Pokémon di ritorno. I Pokémon di ritorno sono circa sul centinaio, poco di più, ovviamente non tutti sono forti competitivamente perché in questo centinaio sono inclusi Pokémon non giocabili in VGC e Pokémon agli stadi base evolutivi, ovviamente nulla di troppo interessante, però adesso ce li andiamo a vedere e possiamo assolutamente notare che qualcosa di interessante in questi vecchi Pokémon ce l'abbiamo sicuramente come prima pick noto subito Clefairy che con Friendguard è un Pokémon che ci voleva abbiamo avuto Mousehold fino ad adesso che però non è mai stato veramente troppo forte e sicuramente dal punto di vista di utilizzatore di Friendguard e basta Clefairy è molto meglio quindi sicuramente è un buon support che torna abbiamo poi Ninetales che è un'alternativa a um, Torkoal per mettere il sole ha la sua stessa abilità e quindi prima non ce l'avevamo adesso volendo potremmo giocare Sun Team volendo utilizzare un eh, un team veloce senza la Trick Room e Ninetales probabilmente in questo riuscirebbe ad essere più forte di Torkoal, ma non ne sono pienamente sicuro. Abbiamo poi eh, Weezing che è interessante in virtù di Neutralizing Gas, la sua abilità che va a bloccare l'abilità di tutti i Pokémon in campo, sicuramente non sarà top tier competitivamente, però ecco, sicuramente potrebbe avere la sua nicchia. Stessa cosa che direi per Snorlax, Snorlax probabilmente è un po' outclassato in virtù del Power Creep che c'è stato negli ultimi, nelle ultime generazioni, però eh, probabilmente qualora dovessero esserci determinati ban di cui poi andremo a parlare riguardanti il nuovo regolamento competitivo potrebbe trovare tranquillamente il suo spazio abbiamo poi Politod che vale più o meno lo stesso discorso fatto precedentemente per Ninetales fino ad adesso potevamo mettere la Rain solamente tramite Pelipper mentre adesso abbiamo anche Politod con Drizzle quindi abbiamo un'altra alternativa per quanto riguarda i Meteo per il resto qua sotto non troviamo nulla di interessante perché qui si tratta generalmente di Pokémon base o comunque roba poco rilevante competitivamente, l'udicolo che è storicamente sempre stato uno dei Rain Abuser più forti, anche lui mi aspetto che possa essere outclassato dal Power Creep che c'è stato perché non fa moltissimi danni, però l'udicolo comunque è un typing della Madonna, erba acqua eh, sia offensivamente che difensivamente è un typing veramente forte, quindi mi aspetto che il suo spazio ce lo possa avere. Per quanto riguarda invece Shiftry non è un Pokémon eh, rilevante competitivamente, tuttavia è stato uno degli unici due Pokémon vecchi che hanno ricevuto delle modifiche alle abilità, di fatto Shiftry e Empoleon hanno ricevuto avuto delle modifiche alle loro abilità nascoste entrambi sono stati relativamente potenziati dopo andremo ad analizzare questa cosa nell'altro documento quello relativo a abilità statistiche e mosse però eh, non vi dico già anticipatamente che quasi sicuramente nonostante questo potenziamento shiftry rimarrà molto irrilevante competitivamente stessa cosa che direi per tutti questi Pokémon qua anche se poi abbiamo milotic che può essere molto interessante a competitive abilità che qualora si venisse droppata una statistica ci andrebbe a raddoppiare l'attacco speciale quindi sicuramente milotic avrà il suo spazio grazie a questa abilità e grazie al suo essere uno dei pochi Pokémon bulky water viabili anche se anche per questo discorso ci dovrebbero essere probabilmente dei ban di mezzo per renderlo top tier visto che altrimenti abbiamo altre opzioni migliori come Pokémon di tipo acqua da utilizzare mentre Dasclops penso che possa avere la sua nicchia in qualsiasi tipo di formato visto che è, è sempre stato un ottimo trick room setter con le violite e questo è sicuramente un Pokémon che vedremo non so quanto sarà usato però sicuramente la sua nicchia ce l'avrà Mentre per quanto riguarda eh, Chaimeco e Giraci nulla, anche perché Giraci sicuramente nemmeno si potrà utilizzare in competitivo, mentre per quanto riguarda gli starter di Sinnoh troviamo un paio di picchi interessanti appunto in eh, Empoleon, come dicevamo prima, perché Empoleon ha ricevuto l'abilità che vi menzionavo precedentemente, ovvero quella di Milotic Competitive. Empoleon precedentemente aveva Defiant, però grazie a questa nuova abilità è stato molto potenziato, ma dopo ci arriveremo con calma. Mentre per gli altri starter non abbiamo nulla di incredibile, probabilmente non saranno per niente forti, anche se Torterra potrebbe ottenere una piccola nicchia mai avuta precedentemente grazie a Shell Smash, getta guscio, mossa che raddoppia attacco, attacco speciale e velocità a discapito di diminuire difesa e difesa speciale. 
questa mossa sicuramente offensivamente lo potrebbe rendere giocabile e dargli una piccola nicchia abbiamo poi tutte le evoluzioni dei Pokémon menzionati precedentemente anche se nulla di questi sono interessanti ad esclusione di Mamoswine che potrebbe trovare la sua nicchia ma anche qui a meno di ban di altri vecchi Pokémon non lo vedo per niente bene poi tutti questi misteriosi di quarta gen sono tornati praticamente tutti non li potremo giocare in competitivo quindi non ci interessa molto con Keldur è sempre stato molto forte ma a meno che non tolgano Urshifu continuerà ad essere giocato Urshifu come unico Pokémon lotta forte nel formato praticamente anche perché oltre a Urshifu c'è anche Iron Hands Mano Ferrea quindi al momento i Pokémon lotta sono stati molto power crippati da questi due e a meno che non vengano rimossi nessun altro Pokémon lotta può trovare spazio direi la stessa cosa di Shandelur perché ormai c'è stato un power creep e tutto quanto il solito discorso di molti Pokémon Shandelur non penso sia viabile per niente perché se Serulege non è viabile che ha lo stesso typing e a parere mio più forte non sarà viabile minimamente nemmeno Shandelur Mandibuzz potrebbe essere interessante in VGC 2017 era molto forte dal di lì poi non si è mai più visto in 18 e in 19 non ha avuto spazio anche se era giocabile, poi non è mai più stato giocabile però vedremo, magari ritornerà ad essere quello che era una volta anche grazie alla Terra grazie alla sua Vulc, grazie al fatto di essere un ottimo support, per il resto in questi nulla di interessante, a parte un Vicavolt che magari potrebbe essere un ottimo sweeper da distorto zona e Como che magari grazie alla Terra Cristallizzazione potrebbe trovare nuova vita grazie al fatto che può finalmente rimuoversi la sua debolezza 4 per al tipo folletto e funzionare molto meglio in certi scenari arrivando poi alle cose un po' più interessanti abbiamo qui l'elenco di tutti i Pokémon inclusi nel DLC, compresi anche quelli vecchi, tutte le mosse che possono imparare, perché di fatto abbiamo nuove mosse e nuove MT, ma arriveremo a parlare anche di quelle dopo, tutte le abilità, le statistiche e tutte queste informazioni che sono essenzialmente ciò che è più importante per il competitivo. Lasciando stare eh, questi Pokémon che già erano presenti, vi lascerò comunque poi l'elenco sia quello precedentemente visto dei Pokémon di ritorno, sia questo delle mosse in descrizione, in maniera che possiate consultarvi privatamente tutto ciò che volete approfondire, però adesso passiamo subito alle cose un po' più importanti. Come vi dicevo Shiftry e Empoleon hanno ricevuto dei potenziamenti alle loro abilità, Shiftry ha ricevuto Wind Rider, abilità finora peculiare di Bramble Gust, che tuttavia a parere mio non lo va a potenziare minimamente, semplicemente per il fatto che Bramble Gust continuerebbe ad essere l'alternativa migliore a lui, quindi nel dargli un'abilità che un altro Pokémon possedeva già, lui continua ad essere più scarso dell'altro, quindi eh, in termini competitivi questo probabilmente non comporterà nulla. Ciò che però, come vi dicevo prima, comporterà qualcosa di importante invece competitivamente è ciò che è stato fatto ad Empoleon Empoleon aveva precedentemente Defiant come abilità quindi pur sempre un'abilità che va a boostarti quando ti droppi tuttavia non è assolutamente paragonabile a competitive perché come potete vedere le sue statistiche parlano chiaro abbiamo 86 di statistica di attacco fisico e 111 di statistica di attacco speciale quindi ovviamente boostarsi attacco speciale e boostarsi attacco fisico c'è una bella differenza inoltre la maggior parte delle mosse forti e offensive di Empoleon sono proprio speciali quindi questo è un ottimo potenziamento a questo Pokémon che di base ha sempre avuto un ottimo typing tuttavia eh, non ha mai brillato in competitivo proprio in virtù delle statistiche che non riuscivano a farlo funzionare al meglio ma passiamo subito a quelle che sono effettivamente le cose completamente nuove di questo DLC partendo da quello che probabilmente è il Pokémon meno interessante di tutti ovvero Diplin, la nuova evoluzione di Aplin, alternativa a Flapple e Appletune come possiamo ben vedere mantiene la tipologia Drago Erba tuttavia non è assolutamente nulla di che in quanto le sue statistiche non sono molto alte ha un'ottima difesa fisica, 110 con 80 HP sicuramente un Pokémon molto bulky però non fa danni ed è molto lento possiamo vedere che ha 40 di base speed e la sua statistica offensiva più alta è un 95 in attacco speciale inoltre la sua nuova mossa peculiare Syrup Bomb non è molto forte mi sembra abbia solamente 60 di potenza base e il suo effetto secondario non è altrettanto buono infatti il suo effetto secondario va a diminuire la velocità del Pokémon targettato a fine di ogni turno per tipo 3 o 4 turni di fila tuttavia non va nemmeno a trappare quindi per liberarsi di questo effetto basterà switchare il Pokémon in questione questo unito al fatto che non faccia danni sicuramente non lo rende un granché in più le sue abilità non sono molto forti a loro volta abbiamo Super Sweet Syrup la nuova abilità peculiare di questo Pokémon che va a diminuire l'elusione di entrambi i Pokémon avversari non appena entrerà in campo però appunto non è nulla di in che mentre per quanto riguarda Glattony ok potrebbe permetterci di mangiare una baccona anticipatamente però è molto di nicchia e sicuramente non sarà molto forte ciò che invece potrebbe essere molto interessante è Sinistra, nuovo Pokémon che era già stato annunciato nei recenti trailer dei DLC, Pokémon di tipo Erba Spettro con l'abilità Hospitality, nuova abilità peculiare che però a differenza di quella di Diplin può essere molto interessante, di fatto questa abilità va a curare del 25% il proprio compagno non appena questo Pokémon entra in campo, quindi sicuramente 
ovviamente in termini competitivi questa cosa apre a molte strategie mi, mi basti pensare come esempio una situazione nella quale magari abbiamo un Pokémon al rosso che ha in range di una priority che però di base non farebbe troppo danno e noi switchando dentro questo Pokémon potremmo salvarci dalla morte togliendo il Pokémon dal range del danno avversario questo è un esempio delle mille utilità che potrebbe avere questa abilità magari non è fortissima però comunque sicuramente non è male in più le statistiche di questo Pokémon non sono male a differenza di quella di Dimplin picca su di tutte un 121 in attacco speciale quindi comunque a livello offensivo questo Pokémon è molto potente tuttavia come possiamo ben vedere abbiamo una velocità abbastanza pessima 70 di base vuol dire essere veramente molto lenti la bulk fisica non è per niente male perché comunque 71 HP e 106 in difesa vuol dire essere veramente eh, molto resistenti tuttavia quella speciale invece probabilmente lascia un pochino di più a desiderare diciamo a livello di mosse non impara nulla di incredibile però comunque abbiamo le sue eh, abbiamo due ottime stab come Shadow Ball e Leafstorm non è assolutamente da escludere Rage Powder e Strength Sap che sono ottime mosse di supporto e che potrebbero rendere questo Pokémon veramente buono però il fatto di essere molto lento probabilmente non ottimizza per niente Strength Sap mentre Rage Powder potrebbe essere molto forte inoltre non bisogna assolutamente sottovalutare la sua mossa peculiare Match a Goccia che è una mossa per il mio molto forte 80 di potenza base tipo erba va a curare l'utilizzatore nel 50% del danno inflitto avendo anche una possibilità di infliggere un burn al Pokémon attaccato dopo aver analizzato queste cose relativamente minori passiamo a quelli che sono i Pokémon leggendari di questo DLC partendo da Okidogi, ovvero il primo Pokémon del trio Loyal Tree questi tre Pokémon avranno tutti e tre il tipo veleno come typing primario e avranno tutti e tre l'abilità Toxic Chain tuttavia a differenza di come si pensasse avranno anche la possibilità di avere un'abilità nascosta nell'analizzare Okidogi possiamo subito notare che le sue statistiche sono molto buone possiamo notare che la bulk è comunque decente perché 88 HP e 86 di difesa speciale è una bulk niente male abbiamo come unica statistica negativa il 58 in attacco speciale che è una cosa buona perché tanto non lo utilizzeremo e ci dà la possibilità di avere più punti in altre statistiche 128 in attacco in termini offensivi è sicuramente molto buono e 115 in difesa fisica significa che fisicamente questo po' sarà una bella corazzata e mi aspetto che prenderà danni grossi solamente dalle mosse speciali 80 in velocità non è né alto né basso è abbastanza mid speed comunque assolutamente rispettabile un problema che sicuramente ha questo Pokémon è il typing dal punto di vista difensivo ovvero poison fighting lotta veleno che anche se abbiamo buone statistiche difensive sicuramente non le va a ottimizzare in quanto è un typing stracolmo di debolezze spicca su di tutte la debolezza 4 per al tipo psico però oltre a quella ci sono altre debolezze che seppur due per sono typing molto comuni nel competitivo se vogliamo anche più comuni del tipo psico tuttavia penso che questo Pokémon possa assolutamente dire la sua e a livello offensivo non è per niente male le mosse che impara salendo per livello come possiamo ben vedere non sono nulla di incredibile però tramite MT abbiamo l'accesso a un sacco di mosse veramente utili come ad esempio tutti i pugni elementali che a livello di coverage sono ottime Ice Punch penso sia fondamentale su questo Pokémon per poter colpire l'Andorus ad esempio o comunque qualsiasi Pokémon terra perché avere eh, o comunque terra volante nel caso di l'Andorus perché avere lotta e veleno come mosse significa fare molta fatica con il tipo terra quindi comunque questa è un'ottima mossa di coverage offensivamente abbiamo close combat e gank shot quindi volendo possiamo avere due stab potentissime altrimenti se non si vuole missare anche poison jab è qui tra l'altro poison jab si impara anche salendo di livello penso che questo Pokémon possa essere molto buono però comunque le valutazioni di tutti questi nello specifico le farò in un video tier list successivo a questo qua nel quale avremo anche i Pokémon su Pokémon showdown in maniera da poterli analizzare meglio e fare anche una guida sui set competitivi inoltre l'abilità nascosta di Oggy Doggy è praticamente una versione se vogliamo definire di scout di Defiant che comunque su un Pokémon del genere non è per niente male di fatto Guard Dog è un'abilità che fino ad ora era peculiare di Mabostiff va a rendere il Pokémon immune a Intimidate e quando viene intimidito prende un più uno in attacco di conseguenza comunque avremo sempre un boost di attacco davanti ai Pokémon con Intimidate e la nostra statistica di attacco non verrà quasi mai droppata tuttavia rimane molto più scarsa di Defiant in quanto andrà ad attivarsi solamente con Intimidate e non con qualsiasi altro drop di statistica come nel caso dell'altra abilità potrebbe comunque essere una buona alternativa a Toxic Chain anche se questa abilità è molto forte perché comunque fare il Badly Poison praticamente ogni volta che si attacca a un Pokémon decisamente non è male Mookie Dory è un altro Pokémon molto interessante la tipologia a livello difensivo probabilmente è molto meglio di quella di Okidogi Poison Psychic è molto forte anche offensivamente questo typing fino ad ora era il typing peculiare di Slowbro e Slowking Galar mentre adesso ce l'ha anche questo Pokémon che però a differenza di Okidogi praticamente non ha un'abilità nascosta o meglio 
se vogliamo vederla così Frisk è un'ottima abilità per giocare in battle spot con le liste chiuse in quanto ci dà la possibilità di scoprire informazioni utili riguardo il team dell'avversario tuttavia sicuramente questa abilità ai tornei non verrà mai giocata in quanto per chi non lo sapesse ai tornei si gioca con le liste aperte di conseguenza è inutile sapere gli strumenti del proprio avversario quando letteralmente ancora prima di iniziare ha in mano un foglietto con scritti questi ultimi di conseguenza Monkey Dory si giocherà sempre con Toxic Chain una cosa molto interessante di questa abilità però è che a differenza di tutte le altre abilità che vanno ad attivarsi con le mosse di contatto questa va ad attivarsi con qualsiasi tipologia di attacco di conseguenza anche per Monkey Dory che è un Pokémon offensivo speciale come possiamo vedere 130 di attacco speciale è assolutamente una statistica rispettabile contro i 75 di attacco assolutamente inutilizzabili quindi il fatto che l'abilità si attivi anche con le mosse speciali è sicuramente molto buono possiamo vedere anche un rispettabilissimo 106 in velocità quindi mi aspetto che questo Pokémon offensivamente sia molto forte anche perché comunque la combinazione di mosse Poison Psychic offensivamente è molto forte e ha problemi solamente con il tipo acciaio tuttavia questo Pokémon ha anche ottime mosse di supporto e potrebbe, e potrebbe anche svolgere questo ruolo grazie a Fake Out che comunque messa su un Pokémon molto veloce ti permette di farla quasi sempre prima degli altri Pokémon con Fake Out e Parting Shot, mossa storicamente fortissima in VGC che anche qui su un Pokémon di questo tipo abbastanza veloce potrebbe essere interessante se combinata con altre strategie difensive tuttavia questo Pokémon come possiamo ben vedere non è assolutamente un Pokémon difensivo in virtù delle sue statistiche offensive molto alte e anche in virtù del fatto che la sua difesa fisica di 66 base sicuramente non aiuta mentre comunque 88 HP più 90 difesa speciale da quel punto di vista potrebbe renderlo molto buono è assolutamente da non sottovalutare il fatto che abbia Nastiplot in quanto potremmo anche voler optare per un set senza né fake out né parking shot che vada semplicemente ad avere eh, Nastiplot, le due stab e una protect o un'altra mossa di coverage mossa di coverage che però praticamente non esistono infatti come possiamo ben vedere qua non abbiamo nessuna coverage se non magari se vogliamo focus blast che ci permetta di hittare i Pokémon di tipo i Pokémon di tipo acciaio che come dicevo sono gli unici problemi veri della della coverage base di questo Pokémon oppure Terra Blast di qualche tipo particolare potrebbe sicuramente aiutarci per il resto la coverage non è assolutamente nulla di incredibile passiamo poi a Fezzandipiti che è a mani basse il più scarso del del trio ed è un vero peccato perché Poison Fairy è veramente un buon typing typing che fino ad ora possedeva solamente Weezing di Galar, adesso ce l'ha anche questo Pokémon ma mi aspetto che questo Pokémon non venga mai giocato, per quale motivo mi aspetto questo? Perché lo hanno reso banalmente un tank difensivo che non fa danni purtroppo eh, con le condizioni attuali del competitivo Pokémon giocare questa tipologia di Pokémon è pressoché impossibile perché il power creep è molto alto c'è una potenza offensiva overall molto alta e giocare un Pokémon del genere non è sicuramente ottimale, Ovviamente ci sono Pokémon competitivamente forti che non fanno danni, come può essere un Amungus, però comunque hanno delle caratteristiche specifiche molto particolari che li rendono forti per altre ragioni e che comunque difficilmente li rendono sostituibili da altri Pokémon in quei ruoli. Nel caso di Fezzandipiti abbiamo 91 come statistica più alta in attacco fisico e 70 in attacco speciale, quindi offensivamente non abbiamo praticamente potenziale. Difensivamente invece non è niente male perché comunque abbiamo 88 HP, 125 in difesa speciale e 82 in difesa, quindi comunque questo Pokémon tiene molto botta dal punto di vista difensivo e anche 99 in speed comunque lo rende rispettabile, magari in singolo probabilmente potrebbe essere più forte questo Pokémon. Qui però non vedo particolari mosse di setup e non abbiamo nemmeno mosse fisiche a dire il vero, quindi col fatto che non abbiamo nemmeno mosse fisiche non sfruttiamo nemmeno la statistica di attacco più alta non abbiamo particolari mosse di supporto come potete vedere non abbiamo nemmeno mosse di setup se non nasti proprio volendo però andiamo sempre a setupare l'attacco speciale che è la nostra statistica più bassa abbiamo Tailwind però comunque sono tutte cose che potremmo lasciare fare ad altri Pokémon e come vedete tutte queste cose messe assieme ci danno assolutamente eh, l'idea di un Pokémon abbastanza scarso nel complesso Peccato, vero peccato, ha anche Technician come abilità, questo Pokémon poteva avere molte cose carine a parer mio, tuttavia non sono stati messi assieme i pezzi nella maniera corretta per farlo funzionare. Potrebbe tranquillamente essere una scelta voluta, perché potresti tranquillamente da sviluppatore non voler rendere tutti e tre i Pokémon di un trio forti allo stesso modo, però in questo caso questo Pokémon è veramente molto più scarso degli altri a parer mio. Ed è un vero peccato perché quando avevo sentito del typing inizialmente mi sembrava uno dei migliori, invece purtroppo con tutte le altre caratteristiche sono andati a rendere pressoché inutile. Ma passiamo ora a quello che è il fulcro di questo DLC, a quello che è il protagonista di questo DLC e, e a quello che ha le novità effettivamente più interessanti, nonché anche novità in termini di meccaniche di questo DLC. 
Ogrepon, Ogrepon, Pokémon molto particolare, a parer mio molto forte, qualora potessimo giocarli in competitivo andrà sicuramente a impattare, in quanto come possiamo vedere le sue statistiche base sono molto buone, abbiamo 120 in attacco e 110 in velocità, quindi sono statistiche offensive assolutamente rispettabili, che comunque sono state combinate a delle difese che assolutamente non sono da buttare via, perché comunque 80 KP, 84 difesa e 96 difesa speciale vanno più che bene e assolutamente possono permettere di reggere alcune cose o comunque di reggere in generale non bene perché comunque non sono altissime ma di non morire immediatamente da tutti gli attacchi Ogrepon possiede ben quattro forme che dipendono dalla maschera che va a possedere in questo caso questa è la forma base che è l'unica che non richiede di tenere una maschera per essere utilizzata di fatto è la forma base di tipo erba puro questa forma ha l'abilità defiant quindi sicuramente una forma molto forte e dopo la terra cristallizzazione avrà l'abilità in body aspect di cosa stiamo parlando in questo caso? Ogrepon è il primo Pokémon ad avere una forma terra speciale stiamo parlando di forme che vanno a creare delle condizioni specifiche nel momento in cui si va a terra a cristallizzare nel caso di Ogrepon avremo un'abilità diversa nel momento in cui andremo a terrare mentre manterremo quella originale finché non andremo a fare appunto la terra in questo caso abbiamo Defiant per la forma Ogrepon di tipo erba puro che sarebbe appunto quella base mentre nel momento in cui andremo a effettuare la terra cristallizzazione andremo a ricevere un più uno alla nostra statistica di velocità capite bene che comunque può essere un effetto molto forte perché prendersi un più uno in velocità magari dopo essere stati intimiditi ed aver attivato Defiant può tranquillamente portare a uno sweep qualora andassimo appunto ad avere entrambe le nostre statistiche offensive bustate. Allo stesso tempo questa cosa della terra speciale ha un downside ovvero il fatto che Ogrepon è il primo Pokémon a non poter essere di tutti i teratipi. Di fatto la terra di Ogrepon non potrà essere cambiata, infatti Ogrepon di tipo erba potrà essere solamente di terra tipo erba e non sarà modificabile. Le sue mosse sono molto buone, troviamo su di tutte la sua peculiare Ivy Cudgel che è una mossa che va ad adattarsi al tipo della maschera di Ogrepon per cui nonostante non abbia un'ottima coverage va a darci di fatto la coverage eh, su tutte le altre forme che magari non hanno quella mossa stab è una mossa da 100 di potenza e 100 di precisione quindi molto solida offensivamente non può missare e fa buoni danni con anche il brutto colpo aumentato cosa vuol dire? vuol dire che invece di 4% avremo un 12,5% di possibilità di fare un brutto colpo con questa mossa quindi sicuramente una modifica molto interessante per il resto se vogliamo avere più potenza possiamo optare per Woodhammer che fa più danni di questa mossa qua e soprattutto penso che abbia ancora più senso sugli Ogrepon degli altri typing in quanto l'Ivy Cudgel se non va a essere di tipo erba avere Woodhammer per completare la coverage la rende sicuramente molto forte abbiamo poi mosse di supporto un sacco interessanti la cosa che tutti i giocatori competitivi hanno già notato è che questo Pokémon impara Spiky Shield e Follow Me quindi sicuramente sarà un Pokémon protagonista in competitivo Follow Me è una delle mosse di supporto più potenti di sempre però non fitta molto bene su questo Ogrepon di tipo erba ma sulle altre forme ce ne sono alcune in particolare sulla quale potrebbe essere molto forte a prescindere penso che possa essere una buona mossa da infilare come quarta nel set indipendentemente da quale forma si sta utilizzando. Inoltre anche Spiky Shield è sicuramente meglio delle altre Protect perché la possibilità di proteggere facendo un danno all'avversario magari rompendo una Sash o mettendo in range di qualcosa è sicuramente molto meglio di proteggere e basta. Per quanto riguarda la coverage comunque come vedete un pochino di roba interessante ce l'abbiamo abbiamo Stomping Tantrum che su un tipo erba è fortissima basti vedere che si è sempre giocata su Rillaboom e appunto ce l'abbiamo anche qua e quindi sicuramente aiuterà molto. Abbiamo poi al ping end altre mosse di supporto, Grassy Glide che è una delle mosse più forti di sempre ma dopo arriveremo anche a questo perché c'è stata una modifica non di poco conto riguardante questa mossa ma adesso passiamo agli altri Ogrepon. Ogrepon come vi ho detto possiede altre tre forme che però necessitano di tenere una maschera come strumento oltre a quella base e partiamo subito da quello acqua. Ogrepon di tipo acqua appunto mantiene il tipo erba che è il suo typing primario quindi va ad avere un ottimo typing difensivo ma anche offensivo. Acqua erba è probabilmente una delle combinazioni di typing migliori che si possano avere tuttavia rispetto a quello erba e basta va ad avere un'abilità un pochino più scarsa ovvero Water Absorb che dal punto di vista difensivo non serve praticamente a nulla a un Pokémon che va già a resistere 4 per le mosse di tipo acqua grazie al suo typing tuttavia non è assolutamente da sottovalutare perché questo qua è proprio il Pokémon che vi dicevo che avrebbe funzionato meglio tramite Follow Me Ogrepon di tipo acqua va a ricevere un boost in difesa speciale nel momento in cui va a terra cristallizzare quindi la sua bulk generica va ad aumentare molto e quindi sicuramente dal punto di vista di supporto però potrebbe essere 
il migliore dei quattro. Inoltre, come molti di voi sapranno, Urshifu di tipo acqua è uno dei Pokémon più forti in assoluto del formato, se non il più forte, e quindi avere una mossa che redirecta Surging Strikes, essendone immune, è sicuramente molto forte, in quanto fino ad ora non ce l'avevamo. Proprio in virtù dell'esistenza di Urshifu acqua, il fatto di avere un'immunità a una mossa resistita 4 per potrebbe comunque assumere senso. C'è comunque da stare attenti perché Close Combat potrebbe farci molto male. In questo caso avremo Live Cudgel di tipo acqua, quindi questo Pokémon è tranquillamente utilizzabile anche offensivamente perché abbiamo la possibilità di combinare Ivy Cudgel e Woodhammer avendo una coverage con due mosse sopra il centro di base power che va a hitare praticamente qualsiasi cosa facendo anche degli ottimi danni. Tuttavia, come vi dicevo, in virtù del typing più forte difensivamente e dell'abilità dell e del boost in difesa speciale vedo molto bene questo Ogrepon come supporto con Follow Me e magari anche Helping Hand, Encore e altre mosse che troviamo qua. Comunque questo Pokémon ha veramente una duttilità non di poco conto. Passiamo poi all'Ogrepon Fuoco che è invece quello più potente offensivamente in quanto nel momento in cui andrà a terra cristallizzare andrà a ricevere un boost in attacco fisico quindi andremo a ottenere dei danni della madonna e appunto andremo ad avere quella che è una delle tipologie più forti mai create su un Pokémon veramente molto forte Grass Fire è una combinazione veramente fortissima che però non aveva mai trovato spazio perché l'avevamo avuta solamente su Scovillain precedentemente Scovillain che non è mai stato forte competitivamente e che quindi ha reso questo typing molto meno forte di quello che potesse avere. Ora questo typing ha un esponente veramente serio, in quanto il boost in attacco di questo Pokémon ci va a dare veramente una marcia in più. Inoltre, esattamente come per la combinazione Watergrass, Firegrass, forse addirittura meglio di Water, va a hitare alla perfezione praticamente qualsiasi typing esistente nel gioco. L'unico typing che resiste sia Fire che Grass è il tipo Drago, se non sbaglio, tipo Drago qui però possiamo tranquillamente rimediare mettendo Play Rough. Play Rough, unica mossa fairy imparata da questo Pokémon, che però tuttavia potrebbe tranquillamente fixarci questa tipologia. L'unico peccato tra virgolette di questo Pokémon, però da un lato potrebbe essere un bene perché sennò rischiava di essere troppo sbroccato, è la sua abilità base che è probabilmente è una delle peggiori tra tutti e quattro, ovvero Mold Breaker abilità che va a ignorare l'abilità del Pokémon che si va ad attaccare ma che tuttavia è abbastanza eh, inutile considerando che comunque non andrà a funzionare quando gli altri attaccheranno noi, quindi non fa praticamente nulla e non ha, non ha quasi nessuna interazione di rilievo nel metagame corretto per quanto riguarda l'ultimo Ogrepon invece stiamo parlando probabilmente del più scarso nonostante abbia una tipologia molto forte difensivamente, Erba Roccia a differenza di quello Acqua non va a bustarsi la difesa speciale con la terra cristallizzazione ma va a bustarsi la difesa fisica, secondo me di base potrebbe essere un ottimo Pokémon, in realtà anche lui ha un buon typing difensivo quindi anche lui come quello Acqua in virtù anche del boost in difesa può funzionare con Follow Me tuttavia penso che sia il più scarso per una serie di motivi, partiamo dall'abilità Sturdy sicuramente non è utile perché ti fa resistere a un HP quindi è una sash virtuale che però non serve su un Pokémon che ha lo scopo di essere bulky e quindi di reggere di base più attacchi contemporaneamente, in più non ha Water Absorb quindi è più scarso contro Shifu e oltre a tutto questo, in virtù della cosa che vi dicevo precedentemente di avere il teratipo loccato, eh, avere come teratipo loccato il tipo roccia sicuramente non è buono, in quanto nel momento in cui ci si va a togliere il tipo erba si diventa più scarsi letteralmente in tutto, quindi qualora si volesse prendere il boost in difesa si andrà comunque a diventare più scarsi in tutto il resto mentre a differenza degli altri teratipi loccati essere loccati su erba, acqua e fuoco è assolutamente rispettabile. Questo unito al fatto che offensivamente la coverage roccia erba penso sia la peggiore tra tutte quelle di questi Ogrepon, mi fa pensare che questo sia il più scarso poi magari mi sbaglierò solo il tempo potrà darmi ragione qui poi troviamo tutti i dettagli delle forme terra in quanto nel codice di gioco sono identificati come Pokémon diversi però di fatto vi ho appena spiegato nel dettaglio esattamente come funziona l'ultimo nuovo Pokémon che troviamo in questo DLC è invece Blood Moon Ursaluna una nuova forma di Ursaluna che è molto diversa da quella normale nonostante abbia la stessa tipologia questo Pokémon può essere catturato solamente una volta per cartuccia facendo una specifica quest tuttavia come possiamo ben vedere va ad essere completamente diverso dall'Ursaluna normale in virtù delle sue statistiche base. Ci salta subito all'occhio il fatto che abbiamo un 135 di statistica base in attacco speciale mentre il nostro attacco fisico è stato calato a 70. Di fatto quest'Ursa Luna è esattamente l'opposto dell'Ursa Luna base e invece di essere un attaccante fisico è un attaccante speciale. La sua abilità Mindsai non è niente male perché, perché è un'unione tra sguardo fermo e scrappi che mi sembra si chiami nervi saldi ovvero nel caso di sguardo fermo un'abilità che impedisce il cali di precisione nel Pokémon che, che la possiede mentre nel caso di Nervi Saldi, che è un'abilità molto più forte, va a permettere a questo Pokémon di attaccare con le mosse normali e lotta i Pokémon Spectro, che di base ne sarebbero immuni. Di fatto questo rende
rende la componente offensiva normale molto più forte e molto più abusabile. Questo Pokémon, esattamente come l'altro Saluna, è un abuser della distorta zona, in quanto mantiene il 52 di statistica base in velocità, tuttavia è molto peggio dal punto di vista della difesa speciale, ma meglio dal punto di vista della difesa fisica. Di fatto fisicamente è una fortezza, 113 HP, 120 difesa fisica, però purtroppo il 65 di difesa speciale lo va a nerfare un attimo. Però abbiamo un paio di cose che ci potrebbero permettere di ovviare questo problema. Su di tutte ci spicca la mossa Blood Moon, mossa peculiare di questo Pokémon con 140 di potenza base di tipo normale e categoria speciale che però va a avere lo stesso effetto negativo di Gigaton Hammer, la mossa peculiare di Tinkaton, ovvero che non può essere utilizzata a due turni di fila, quindi magari se andremo ad impattare con questa mossa su una protezione non potremo utilizzarla il turno successivo. Tuttavia può essere molto forte proprio in virtù di Mindsai, l'abilità che ci fa itare gli spettri, perché avere una mossa di questo tipo che itta tutto sicuramente non è male. In più la coverage normale terra itta tutti i Pokémon del formato tranne, i tipi, eh, tranne il tipo acciaio combinato con il tipo volante Quindi sicuramente è un'ottima cosa Come vi dicevo abbiamo comunque accesso a discrete mosse eh, di boost E su di tutte ci spicca Calmind Calmind è sicuramente molto forte su questi Pokémon Però bisogna un attimo capire come si tapparlo Perché di solito il Trick Room si vuole usare la maggior parte dei turni per sweepare Perché comunque col fatto che abbiamo come unica statistica negativa la difesa speciale Abbiamo comunque degli ottimi HP, con un solo Calm Mind potremo essere già a posto dal punto di vista difensivo, inoltre ci potenzieremo e faremo dei danni della Madonna. Inoltre, una cosa assolutamente interessante è il fatto che abbia anche accesso a Moonlight, quindi abbiamo mossa di setup, mossa di cura e due stab come Blood Moon e Air Power che sono assolutamente rispettabili. Come ultima cosa, ma assolutamente non per importanza, abbiamo le nuove MT, o meglio le mosse di ritorno, ovvero mosse che sono state rese MT e che di fatto da mosse pre precedentemente non presenti nel gioco sono tornate e tra queste troviamo un sacco di mosse che vanno a impattare sul competitivo su di tutte spicca Grassy Glide questa mossa aveva spaventato molte persone in virtù del fatto che Rillaboom su Pokémon Spada e Scudo fosse uno dei Pokémon più rotti di sempre grazie a questa mossa ricordiamo mossa di tipo erba da 70 di potenza che va a diventare prioritaria sotto il campo erboso rendendola di fatto una delle priority più forti di sempre in termini offensivi perché 70 di base power era veramente tanto di fatto però questa mossa è stata pesantemente depotenziata in questo gioco perché la sua potenza base è stata da 70 a 55 15 di potenza base in meno può sembrare poco però se andiamo a sommarlo con tutti i moltiplicatori del caso andremo poi a ottenere una differenza effettiva di circa 30 o 40 punti tra il vecchio e il nuovo Rillaboom o comunque in generale il vecchio Grassy Glide quindi comunque è una mossa che è stata abbondantemente ribilanciata Troviamo poi sicuramente Igor's Power che è un alto potenziamento allo stesso Rillaboom perché Rillaboom si è giocato con Stomping Tantrum fino ad adesso mentre su Wosworth Shield veniva giocato con Igor's Power semplicemente perché non avevamo appunto Igor's Power mentre adesso abbiamo Igor's Power quindi essendo questa mossa eh, molto più potente di Stomping avendo se non sbaglio 90-95 di potenza invece del 75 di Stomping verrà sicuramente preferita su tutti i Pokémon che hanno accesso a entrambe. Abbiamo poi Scald, mossa che era stata rimossa per la prima volta nella storia del competitivo praticamente da quando esiste eh, scarlatto e violetto che però è ora tornata tuttavia molti Pokémon che precedentemente la imparavano non la imparano più di fatto c'è stato un bilanciamento abbastanza pesante ma direi, eh, direi anche fatto molto bene di queste mosse di ritorno perché molti Pokémon che precedentemente le avevano e che venivano magari resi sbroccati proprio da quest'ultime non le imparano più quindi hanno deciso di eh, dare un attimo un ribilanciamento a queste mosse pur reimplementandole nel gioco Un'altra cosa che salta sicuramente all'occhio è il fatto che non siano state reintrodotte due mosse che erano veramente sbroccate e che è giusto che vengano eh, fatte sparire il più possibile, ovvero Rising Voltage e Expanding Force, le due mosse che vengono bostate dai, rispettivamente dai campi Elettro e Psico. Nel caso di Expanding Force ce l'abbiamo comunque nel gioco perché Arma Rouge la può utilizzare, di fatto proprio in questo gioco è diventata una mossa peculiare di Arma Rouge, però finché la può utilizzare un solo Pokémon è ancora accettabile come mossa, mentre qualora poi eh, fosse stata spreadata e data a... a a muzzo a quasi tutti sicuramente avrebbe creato non pochi problemi per quanto riguarda le altre mosse non spiccano troppo perché non sono state assegnate a Pokémon che le avrebbero abusate al meglio come ad esempio Dual Wingbit che non è stata data a Dragonite che eh, la possedeva su Pokémon Spada e Scudo e per il resto comunque vi lascerò come detto precedentemente tutti i link in descrizione in maniera che possiate consultare tutti i Pokémon quali mosse imparano per il resto non abbiamo altre informazioni particolarmente rilevanti vi ci tenevo a specificarmi come ultima cosa che tutti i nuovi Pokémon a decisione 
sessione di Sinistra e Diplin sono Shiny Locked, quindi non provate a perdere tempo nel cercare Shiny i nuovi leggendari, perché perdereste solamente tempo, informazione importante per chi fa gli Shiny Hunting, ma per il resto le informazioni rilevanti sono finite. Io adesso aspetterò che il regolamento ufficiale competitivo venga rilasciato, perché nel momento in cui sto registrando questo video, ovvero pomeriggio del primo giorno di uscita del DLC, ancora non ci sono le informazioni complete riguardo la Regulation E, formato che si sa che avrà alcuni Pokémon bannati, ma non si sa ancora quali, quindi è ancora presto per cominciare a lavorare su questo formato. Tuttavia, ragazzi, nei prossimi video, non appena avremo i Pokémon su showdown e non appena avremo il um, regolamento competitivo andremo ad analizzare nel dettaglio tutti i Pokémon nuovi tra cui anche Ogrepon vi farò video guida su come giocarli e andremo anche a fare una tier list per cui vi invito nuovamente a iscrivervi al canale se foste interessati per rimanere completamente aggiornati su questi nuovi DLC detto questo non ho molto altro da aggiungere bella a tutti ragazzi e ci vediamo in un prossimo video